ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലോകകപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തീരാ നൊമ്പരമാണ് ബെക്കാമിന്റെ ചുവപ്പ് കാട് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പുറത്താകൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലോകകപ്പിൽ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം അർജന്റീന ഇംഗ്ലണ്ട് റൈവലറി ഏറെ പ്രശസ്തമാണെന്ന് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറിയ നിമിഷങ്ങൾ തീർത്തും നാടകീയമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലോകകപ്പിന്റെ പ്രധാന വേദിയായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് സ്വന്തം മണ്ണിൽ വെച്ച് ഫ്രാൻസ് തന്നെ ആ കിരീടം ചൂടി പക്ഷേ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ തീർത്തും നിർണായകമായിരുന്നു അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഡിയേഗോ സിമിയോണി ഗബ്രിയാൽ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട സനറ്റി ഓർട്ടേഗ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത കളിക്കാരുമായി അർജന്റീന അണിനിരുന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ക്വാഡും ഒട്ടും മോശമായിരുന്നില്ല ഡേവിഡ് ബെക്കാമും പൗൾ സ്കോൾസും മൈക്കിൾ ഓവനും എല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയിച്ചു മത്സരം തുടങ്ങി ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും സിമിയോണിയെ വീഴ്ത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് പെനാൽറ്റി വഴങ്ങി പെനാൽറ്റി എടുത്ത ഗബ്രിയൽ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടയ്ക്ക് ഒട്ടും പിഴച്ചില്ല പന്ത് അദ്ദേഹം ഗോൾ വലയിലേക്ക് തന്നെ അടിച്ചു കയറ്റി എന്നാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് തികയും മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ട് തിരിച്ചടിച്ചു മൈക്കിൾ ഓവൻ എന്ന ഇംഗ്ലണ്ടുകാരന്റെ സ്പീഡിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അർജന്റൈൻ ഡിഫൻസ് അദ്ദേഹത്തെ ഫൗൾ ചെയ്തു പെനാൽറ്റി ഇംഗ്ലണ്ട് പെനാൽറ്റി എടുത്ത അലൻ ഷിയറർ പന്ത് അനായാസമായി വലയിലെത്തിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ട് നിർത്തിയില്ല ഡേവിഡ് ബെക്കാമിന്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൈക്കിൾ ഓവൻ ശരവേഗത്തിൽ അർജന്റൈൻ ബോക്സിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു ഇത്തവണയും അർജന്റൈൻ ഡിഫൻസിനെ മൈക്കിൾ ഓവന്റെ സ്പീഡിന് മുന്നിൽ തോൽക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് അർജന്റൈൻ ഡിഫൻഡർമാരെ അനായാസം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു സോളോ ഗോളിലൂടെ പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു എന്നാൽ ഒന്നാം പകുതി തീരാൻ നിമിഷങ്ങൾ ശേഷിക്കെ ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് ഫ്രീകിക്കിലൂടെ അർജന്റീന സമനില നേടി ഗോൾ നേടിയതാകട്ടെ ഹാവിയർ സനറ്റി ഒടുവിൽ റഫറി ഹാഫ് ടൈം വിസിൽ മുഴക്കി സ്കോർ രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അർജന്റൈൻ മിഡ്ഫീൽഡറായ ഡിയേഗോ സിമിയോണി ഡേവിഡ് ബെക്കാമിനെ ഫൗൾ ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ ഫൗൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കാം ബെക്കാം സിമിയോണിയെ ചവിട്ടി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരാവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റഫറി സിമിയോണിക്ക് ഒരു മഞ്ഞ കാർഡ് ഉയർത്തി കാട്ടിയപ്പോൾ ബെക്കാമിനെ റഫറി നൽകിയത് ഒരു ചുവപ്പ് കാർഡായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ ബെക്കാം രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിലെ കളം വിട്ടു അർജന്റീനയ്ക്കാകട്ടെ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് മുതലെടുക്കാനായില്ല മറിച്ച് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ ക്യാമ്പൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു പക്ഷെ റഫറി തന്റെ വിസിൽ മുഴക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊരു ഫൗൾ ആണെന്ന് ഇതോടെ മത്സരം ഷൂട്ടൌട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നാൽ പെനാൽറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുണച്ചില്ല അർജന്റീന നാല് മൂന്ന് എന്ന മാർജിനിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തോൽവിക്ക് പിന്നിൽ ബെക്കാമിന്റെ പുറത്താകലായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം പറയാം കാരണം ഒരു ഡെഡ് ബോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ബെക്കാം തീർച്ചയായും പെനാൽറ്റി എടുക്കുന്ന അഞ്ച് കളിക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബെക്കാം പുറത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ പകരം പെനാൽറ്റി എടുത്ത ഡേവിഡ് ബാറ്റിയാകട്ടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് മുന്നിൽ വീണുപോയി അദ്ദേഹം ആ നിർണായക പെനാൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തി ബെക്കാമിനാകട്ടെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു പത്രമായ ദ ഡെയിലി മിറർ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽവിക്ക് കൊടുത്ത തലക്കെട്ട് ടെൻ ഹീറോയിക് ലയൺസ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റുപ്പിഡ് ബോയ് എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ സിമിയോണിയുടെ ഫൗളും ചുവപ്പുകാടും പുറത്താകലും എല്ലാം തന്നെ ബെക്കാമിനെ ഒരു വലിയ കളിക്കാരനാക്കാൻ സഹായിച്ചു തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആയി ബെക്കാം കണക്കാക്കുന്നതും ഈ ചുവപ്പുകാട് തന്നെയാണ് കാരണം ജനങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകി എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ട് അർജന്റീന മത്സരം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും മായാതെ നിലനിൽക്